Good morning, students. My name is Dr. Shefali Daya. I am working at G Triple S Kartik Puri Guru Gram as chemistry teacher. So today, students, we will do class twelve, lesson six, general principles and processes of isolation of elements, part two. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora. general principles and processes of isolation of elements we will take purification of metal in the part 2 till now we have done crushing and grinding of the ore in the last video we have also taken concentration of ore and the isolation of metal from its concentrated ore the concentrated ore is here converted into crude metal mean to say we have reduced the uh, metal oxide or carbonate or sulfides to crude metal which is a metal but it is not a to its purest form so to purify it now we are going to do the purification of the metal in this video right purification of metal purify karna kisi cheez ko mean to say jo crude metal hame abhi tak mila hai after the key processes we have done is a metal and that metal is not a pure at its state it is about 97% or 98% of purity now if we want to have a pure metal that is up to 99 Point nine nine percent purity. We'll do what? We'll refine it, and this is purification of metal. So the process of purifying the crude metal is called refining, and this includes various methods like distillation process, liquefaction process, electrolytic refining, zone refining, vapor phase refining, which has two processes. mon process and the van arkel method the last but not the least is the chromatographic method right so students now we are going to take all of them one by one here the process of purifying the crude metal is called refining this depends upon the nature of metal and the nature of impurities now listen to me students carefully that yes we are going to purify the crude metal but hame ye dekhna hai ki hamare jo crude metal hai aur jo impurities reh gayi hain kuch impurities reh gayi hain unka nature kya hai because we know all metals do not follow similar defining technique right isliye hum itni sari techniques kar rahe hain right the very first we are going to do is the distillation process and this process we have already done in our ninth class distillation jo hai wo hamara boiling point ke upar depend karta tha remember we used to separate alcohol and the water mixture fine similarly now look here what happens in distillation process the pure metal is distilled over matlab mean to say जो हमारी प्योरिटीज हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एंड वी कैन इजीली डिस्टिल ओवर आर प्योर मेटल फ्रॉम दोज इम्प्योरिटी वॉलेटाइल मेटल्स लाइक जिंक मर्करी कैडमियम एक्सेट्रा कैन बी प्योरिफाइड फॉलोइंग दिस मेथड व्हाई? बिकॉज इन ये मेटल्स जो है ये क्या है वॉलेटाइल मेथड मेटल्स की तरीके से एक्ट करेंगे एंड दे बॉइल their boiling point will be reached much earlier than the impurities that they have okay the next is the impure metal is heated in an iron retort followed by condensation of vapors in separate receivers and this we know jaise hum similarly distillation mein karte the alcohol hamara 77 degree pe boiling point aa jata tha fir uske baad condenser laga ke hum usko cool karke रिमूव करते थे सिमिलरली वी डू हियर वॉट वी डू वी टेक आउट द मेटल फ्रॉम दी बाई द वॉलेटाइल मेटल एंड देन वी कंडेंस इट 
and then we separate it in the receivers right okay this is not such a difficult thing that is a uh, distillation process right all of we us are aware of it then comes the liquidation liquidation as the name suggests liquefy hoga liquefy kya hoga let's see employed for the metals with lower melting point right make it a point jo hamara distillation process tha wahan par hum higher boiling point ki baat kar rahe the ya hum lower melting point ki baat kar rahe hain why because we are heating we are liquefying what the crude metal jab hum crude metal ko liquefy karenge to jo crude metal hai wo melt ho jayega easily fast and leaving behind the impurities and that metal can be separated out this process is done in the refrigeratory furnaces where what we do where the crude metal is heated over the hearth look here the hearth is is visible this is the hearth jab hum isko heat over karenge to kya hota hai hearth ke upar yahan par melt kar jayega aur wo aage रिमूव कर जाएगा फाइन इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिप्टिक रिफाइनिंग जो हमारी है ये हम बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं टूवर्ड्स द राइट जो हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं उनके लिए करते हैं एंड इसके अंदर प्योरिटी का चांसेस काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी अच्छा रेट है वाई बिकॉज लुक थ्रू द प्रोसेस आपको खुद ही समझ आएगा राइट तो हम इससे कौन कौन से मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं कॉपर जिंक निकल सिल्वर गोल्ड लेड क्रोमियम एल्यूमिनियम लुक ऑल ऑफ देम आर मेटल्स फ्रॉम बी ब्लॉक राइट हेयर व्हाट वी डू लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स वन इज द पॉजिटिव एंड द अदर इज द नेगेटिव द पॉजिटिव द एनोड विल हैव इम्प्योर मेटल ब्लॉक and the cathode will be with have, having pure metal strip right for example agar hum copper lete hain to copper ka jo blistered copper hai jo usse pehle hum reduced form mein se nikal ke laye hamara jo blistered copper hai usko hum as a block banayenge aur anode par uh, anode matlab uh, electrode lenge जो हम कॉपर प्योर लेंगे उसको हम एक सिंपल वायर ले लें एक शीट ले लें कॉपर की वो लेंगे एक सिंपल स्ट्रेप और हम उसको एज कैथोड यूज करेंगे ना वी नो कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए दो इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा राइट तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा किस चीज से बना होगा जो हमारा कॉपर का सोल्यूशन होगा राइट अब हमारे पास दो चीजें हैं इलेक्ट्रोड भी है इलेक्ट्रोलाइट भी है राइट अब हमें वो सर्किट कंप्लीट करना है यू पीपल नो वेल कि कंप्लीशन ऑफ द सर्किट जब होगा तभी करंट फ्लो करेगा राइट तो हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे विद अ सिंगल बैटरी नाउ व्हाट हैपन जैसे ही सर्किट ऑन कंडीशन में आएगा द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा नाउ व्हाट विल हैपन एट ए नोड दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिस इज द anode and this is the positive electrode what happens the metal that is the crude metal which is which having some impurities will give the electron where it will give the electrons it will give the electrons in the circuit and the uh, electrons will start the electron will be lost and the metal that is formed due to the the metal cation that is formed due to the loss of the electron will be added into the solution form of the electrolytic solution right this soluble electrolytic solution salts of metal will have the copper from the blistered anode electrode mean to say jo mera electrode hai anode ka kahan hai राइट हैंड साइड पे ये क्या करेगा यहाँ से कॉपर का आयन जो है जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं विल कम इन टू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर कैथोड है कैथोड की हमने एक सिंपल स्ट्रिप ली है ऑफ प्योर मेटल 
ना वॉट हैपन जो हमारा प्योर मेटल है वो क्या करेगा वहाँ पर हमें हमारे कॉपर आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में है उनको इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये जो कॉपर है ये मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा नाउ लुक सी यू टू प्लस विल गेट विल गेट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सी यू मेटल राइट तो जो कैटाइन है फ्रॉम द सोल्यूशन किधर जाएगा ओवर द कैथोड और कैथोड के ऊपर बेटा वो अपनी फिल्म बना लेगा एंड दिस फिल्म इज अबाउट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट प्योर टू द मिक्स राइट नाउ दिस इज द वे जब हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं टू गेट प्योर कॉपर अब जो इम्प्योरिटी से हमका क्या हुआ उनने तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया वो सोल्यूशन में नहीं आए ना वॉट विल है वो कभी सर्किट में नहीं आए वो राइट right? ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए अब वो क्या कर रहे हैं दे विल जस्ट सिंपली सेटल डाउन बिलो द एनोड एंड दे आर नोन एज एनोड मड और एनोड स्लच राइट दे are simply the impurities which are left behind while uh, the ions from the anode moves into the electrolyte and from electrolyte they get electron and deposited over the cathode fine got it yes now moving to the next process zone refinement it is also known as फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फ्रैक्शन मीन टू से फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इम्प्योरिटी और मेटल्स हैं उनका एक फ्रैक्शन है मेटल है उसके अंदर हमारी इम्प्योरिटीज हैं बट हम उसको क्या करेंगे सॉलिडिफाई करेंगे अपने मेटल को और उसको इम्प्योरिटी इसको मॉडर्न स्टेट में रखेंगे और अलग करेंगे अब ये तो मैंने बोल दिया ना मूविंग टू द प्रोसेस क्या प्रोसेस है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस and often asked in the question papers right hum yahan ye dekhenge sabse pehli baat jo sabse commonly humse puchi jati hai wo kya hai ki zone refining jo hai wo kon kon se metals ke liye hoti hai it is for semiconductors which are uh, required of very high purity right semiconductors ko hum bahut jagah use karte hain unki applications jo hain wo हाई प्योरिटी डिमांड करती हैं एंड फॉर दैट वी यूज जोन रिफाइनिंग अब जोन रिफाइनिंग जो है हमारा प्रोसेस उस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल देखें द मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल हमारी इम्प्योरिटीज क्या है मोर सोल्यूबल हैं ठीक है किस में इन द मोल्टन स्टेट जब क्रूड हमारा मेटल मोल्टन स्टेट में है देन द इम्प्योरिटीज आर वेरी मच सोल्यूबल राइट एंड देन इन द सॉलिड स्टेट तो हमारा जो मेटल है वो लिक्विफाइड नहीं होगा हमारा मेटल सिर्फ अपनी मोल्टन स्टेट में आएगा और हम उस पर क्या करेंगे इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट आउट कर फाइन कैसे करेंगे इट इज अच्छा एक चीज जो हमें बहुत नोट करनी है वो इस मेथड की ये है प्लीज पॉइंट इट मेक इट अ पॉइंट दैट इट इज कैरीड आउट इन इनर्ट एटमोस्फेयर क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट में आएगा इट विल बी वेरी हाईली रिएक्टिव डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है राइट नाउ लुक दिस इज अ मेटल रॉड राइट मेटल रॉड के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो आपको बार दिख रहा है इट इज एक्चुअली अ सर्कल राइट सर्कुलर हीटर जो हमारा सर्कुलर हीटर है उसके अंदर मेटल की जो रॉड है वो मूव वो उसके अंदर से गुजरेगी ठीक है क्या होगा जो क्रूड मेटल है उसकी बेटा हमारे पास क्या होगी एक रॉड होगी रॉड जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास एक पेन है एंड इट इज अ क्रूड मेटल क्रूड मेटल जो है उसके बाहर हम एक हीटर लगाएंगे एक सर्कुलर हीटर 
जो कि हीट करेगा और हम मेटल की जो रॉड है उसके अंदर से मूव करेंगे जब हमारी मेटल की रॉड सर्कुलर रिंग में से मूव करेगी व्हाट विल हैपन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो हमारी इम्प्योरिटीज थी क्रूड मेटल में वो मेल्ट होती जाएंगी और आगे आगे जैसे जैसे मेल्ट होंगी आगे आगे मूव करती जाएंगी हीटर के आगे एज द हीट ऑन दे विल मूव नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट राइट और एंड जो पार्ट होगा उसके अंदर फिर हम उसको कट करके इजीली निकाल देंगे जो ये प्रोसेस है टू गेट द हाई प्योरिटी वी फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग कंटिन्यूसली ओवर द रॉड राइट टू थ्री टाइम्स तो इट इज ऑब्वियस कि हम करेंगे तो हमारी सारी इम्प्योरिटीज वहां सर से रिमूव हो जाएंगी राइट so note it down note the process here the very first is impure metal is converted into a bar right bar mein karenge jo hamare heater ke in between us type ki ho ki wo nikal jaye heated from one end with moving circular heater the circular heater this black colored this melts to form a molten zone jo ki kya bana raha hai ek molten zone bana raha hai jahan jahan heater hoga wahan molten zone hoga right heater is moved along the length of the rod isko along the length of the rod move karenge pure metal crystallizes out jo hamara pure metal hai that will be easily removed and the impurities pass into the adjacent melt and this is the uh hamari jo impurities hai jaise jaise heater chalega heater ki direction dekhe jaise jaise chalega hum apne usko remove karte hain प्रोसेस जो है वो क्या है इट इंक्लूड की जो क्रूड मेटल है हम उसको रिएजेंट कोई केमिकल रिएजेंट लेंगे एट लोअर टेम्परेचर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे राइट सिंपल मेथड है हमने क्या किया कॉम्प्लेक्स बना दिया अब वो जो हमारा कंपाउंड है जो वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको हम क्या करेंगे डीकम्पोज करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर टू गेट द प्योर मेटल अब इम्प्योरिटीज कहाँ गई जो इम्प्योरिटीज हैं जब हम उसको कंपाउंड बनाएंगे एट द फर्स्ट स्टेप वो यहाँ पर आएंगी नहीं they will be here only right jo impurities hain wo yahi par reh jayengi fir hum volatile ko baad mein jo compound banega usko decompose karke apna metal le lenge impurities humne piche chhod di thi last step mein right so now i want to make a few points about the vapor phase refining the very first step the metal should form a volatile compound jo metal hai वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनाने वाला हो वह तब जब वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनाएगा तभी तो जो पीछे छूटेंगी वो इंप्योरिटीज रहेंगी राइट उसके बाद क्या है द वॉलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डीकम्पोजेबल वाई क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बन गया राइट अगर वो डीकम्पोज ही नहीं हो रहा तो मेटल तो वहां फंस जाएगा फिर हम केमिकली यूज करेंगे फिर वो एक्सट्रैक्शन तो नहीं रहेगी वो हमारा ईजी वे नहीं रहेगा और से हम निकाल नहीं पा रहे राइट so that should be easily decomposable for the easier recovery from the compound fine this method is followed by two processes and these two processes are very very important in this chapter right which are these these are mon process and the van arkel method okay now we'll take them one by one mon process and van arkel method the very first mon process it is for the refining of nickel impure nickel is heated in a current of carbon monoxide at 330 to 350 kelvin temperature is low it is not such a much higher temperature here what happens nickel tetrachloride is formed right nickel tetrachloride is a complex which is formed here leaving behind the impurities noted down impurities hamari first step mein remove ho gayi now what will happen 
Now this uh, complex which is formed is then heated at higher temperature for thermal decomposition to get pure nickel. Now note this reaction beta G. The very first reaction which I am showing nickel plus carbon monoxide gives nickel tetra carbonyl compound and this carbonyl compound then at higher temperature that is higher than the first is then decomposed to get pure nickel right make it a point this is a reaction you have to write it okay now next van arkel method in the van arkel method we purify elements metals like zirconia and titanium now zirconium and titanium ko hamare specifically aise kyu chahiye kyunki hum isko space ke jo equipment hai unke andar use karte hain right so there should be very pure very useful for preparing ultra pure metals right maine abhi yahi kaha na unko kahan use karte hain application ke base ke upar depend karta hai which kind of purity how much purity we are in the requirement right then crude here what happens the crude zirconium is heated at lower temperature and then over higher temperature to give pure zirconium right note down the equation please the equation is zirconium in pure when heated with iodine at 870 kelvin it gives zirconium tetraiodide and the tetraiodide formed is the zirconium iodide form only here the impurities are left behind now this zirconium iodide which is formed is then heated at higher temperature like 2075 kelvin to decompose down into zirconium and iodine this zirconium is pure zirconium that we get here in fact we should say this is at its ultra pure form right now please note it down both of the uh, methods are very important now we have titanium also here titanium also follow the similar process the difference is only this the between the temperatures right the very first temperature is around 500 or something and the second higher decomposition temperature is 1700 kelvin right so this is the similar uh, process is followed for zirconium and titanium for the pure metal right the next is the chromatographic method chromatography ab tak jo humne ki hai up to the uh, classes jo biology mein bhi karte hain humne uh, kiya hai practical mein kya karte hain hum iske andar we take paper chromatographic paper but a special tha thick ka paper aata hai hole ki hai ki nahi that is a chromatographic paper right hum usko kya karte hain ek solvent lete hain usko measuring cylinder mein dalte hain aur paper par uske niche green chlorophyll usko extract alag karte hain right this we do uske andar hame abhi tak kya padha hai ki adsorption hoti hai humne last wale lesson mein bhi kiya adsorption hogi chromatography mein us paper ke upar jo pigment hai wo move karti jayegi अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि हम इस मेथड को कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं फॉर दिस चैप्टर राइट हम क्या करते हैं हम पर्टिकुलर मेथड के अंदर दो फेजेस लेते हैं द वन इज द स्टेशनरी फेज एंड द अदर इज द मोबाइल फेज राइट अब यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है वो कौन सा फेज है जो कि हमारा एक फेज है जिसके अंदर से हमारा मोबाइल फेज मूव करेगा राइट right? मोबाइल फेज जो है उसकी जितनी पोलैरिटी मतलब जितनी उसकी बॉन्डिंग जितना उसका एडजॉर्बन अच्छा होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर वो बाइंड कर जाएगा वो मूव ही नहीं करेगा जितना कम होगा इट विल मूव हायर राइट ये हम करते हैं पेपर को मेजोग्राफी में राइट सो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द एडजॉर्बेंट नाउ ये जो मैंने आपको बोला स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज हेयर इज वॉट इट इज अल एडजॉर्बेंट राइट एंड मोबाइल फेज इज द एडजॉर्बेंट फाइन टू फेजेस हो गए नाउ 
अभी मैंने आपको पेपर बताई एक गैस क्रोमेटोग्राफी भी है जैसा हमारा फेज होगा उसके बेस के ऊपर वी विल चूज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक राइट हमारे पास एक फिगर है यू मे लुक एट इट वॉट इज द फिगर फेज जो हमारा ग्रे पार्ट है ग्रे बॉल लुक दी दिस इज द स्टेशनरी फेज एंड दिस ब्लू एंड रेड पार्ट दिस इज ऑल द मोबाइल फेज ना वॉट विल है कि जो मोबाइल फेज है उसके अंदर जो हमारे ब्लू वाले बॉल्स हैं वो ज्यादा नीचे आगे रेड वाले बाउंस कर गए फाइन तो दीज टू एट डॉट बेस जो है इनकी डिफरेंट टाइम की क्या है हमारी मोबिलिटी है वाई बिकॉज सिमिलर वही हमने अभी बताया एडजॉर्बन इनकी जैसे डिफर करेगी तो जो ब्लू वाला कंपाउंड है वो अलग हो गया और रेड वाला अलग हो गया ये जो हमारा मोबाइल फेज है ये हमारे स्टेशनरी फेज के थ्रू पास कर गया एंड दिस कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल रेड वर द इम्प्योरिटीज एंड ब्लू इज द मटीरियल दैट वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट राइट सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक Now we have used it in the column. We are doing it in the column. So this is known as a column chromatography technique, and this is very common and widely used technique. Here we use stationary phase aluminium or silica gel, and the part that the mixture we want to differentiate to separate is the mobile phase. Okay. Now the assignment, students, please note it down. The very first is name and explain the methods employed for refining of nickel and zirconium. Yes, Mond process and Van Arkel process. Then is what? Which metal are generally extracted by electrolytic processes? कौन सा होता है? Copper हमने किया, silver भी किया, gold भी है, right? Okay. Which position these metals generally occupy in periodic table? हमने देखा जो हमारा कौन सा वाला group है? डी ब्लॉक के अंदर है फाइन तो डी ब्लॉक के जो राइट हैंड साइड है बल्कि वही वाले हैं ठीक है आपको बताना है इसको आंसर को एक्सप्लेन कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट्स द क्रोमेटोग्राफी दैट वी डू इन द कॉलम राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल ऑफ द जोन रिफाइनिंग टेक्निक राइट Hopefully you all have understood the chapters and the topics. So kindly uh, see the video. Uh, very interesting video you will find it. And hopefully all you all of you have got the idea of the refining technique well here. Okay. In the next video we will do some uh, metallurgy techniques of metals. Right.